হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে আমরা দেখব হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ আমরা যে স্টেজ থেকে শুরু করছি এই স্টেজে আমরা প্রথমেই কিছু পেইন্ট টুল নিয়ে কথা বলবো এবং এবং যদি আপনি আজকের এই ভিডিওতে একেবারে প্রথম হয়ে থাকেন আপনার যদি ফটোশপের কোনো টুল সম্বন্ধে আইডিয়া না থাকে তাহলে আপনি সাজেস্ট করব আপনি আমাদের ডিআইটি ইনস্টিটিউটে চ্যানেলে চলে আসেন এবং আসার পরে এই যে ফটোশপের এই যে প্লেলিস্টটা আছে ফটোশপ সিসি টু যে যে এই ভিডিওটা দেখছেন যে পর্ব ওয়ান থেকে শুরু করে এই এই ভিডিওগুলা এই প্লেলিস্টের এই ভিডিওগুলো আপনি পর্যায়ক্রমে দেখেন এবং পর্যায়ক্রমে দেখলে আপনি এখানে সকল টুলস সম্বন্ধে অবগত হয়ে যাবেন তো আমরা টুলস নিয়ে আর এখানে আর বেশি সময় নষ্ট করছি না আমরা অলরেডি স্টার্ট করি আমরা চলে যাই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভে আমাদের ফটোশপ ওপেন করার পরে আমরা এখানে একটা ছবি ওপেন করব ঠিক আছে আমরা এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ছবি আমরা চেষ্টা করি যে এই ছবিটা প্রথমে এই ছবিটাকে নিই এখানে এই ছবিটার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব ওকে সো এটার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এটার পুরো একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দেব সো এটা আনা যায় অনেকভাবে আপনারা এটাকে এভাবে ড্রাগ করেও আনা যায় এটা একটা ওয়ে এইভাবে করেও আনা যায় যদি এইভাবে না আনতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে ওপেনে গিয়ে এখান থেকে যে ফোল্ডারে যে লোকেশন আছে ওখানে চলে আসেন ওখান থেকে আপনি পেয়ে যাবেন সো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য আমাকে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমি এগুলো না হলেও দরকার আমার এগুলো দরকার নেই আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের জন্য আমার কিছু প্যানেল দরকার আছে যেটা হচ্ছে যে আমি এখান থেকে রিসাইডও করতে পারি আমি এখান থেকে অ্যাসেনশিয়ালও ক্লিক করে রাখতাম আমি যদি বলি যে না আমার আফতাব বলে আমি আগে থেকে রিসাইড করে রেখেছি ওই রকমও কিছু যেতে পারি আমার যেটা দরকার একটা হচ্ছে লেয়ার দরকার আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে পাত দরকার পাতের একটা অপশন আছে পাতের প্যানেল দরকার তো আমি পাতটাকে এখানে এই জায়গায় রেখে দিই আমরা এই জায়গাটা দেখব আর এটাকে একটু ড্রাগ করে একটু ওপরে উঠিয়ে নিই হ্যাঁ ওকে সো একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এই যখনই আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কপি মানে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে যাব আমাদেরকে এটার একটা ব্যাক কপি নিতে হবে তো এটা ব্যাক কপি আমরা কয়েকভাবে নিতে পারি কন্ট্রোল জে একটা প্রেস করে আমরা এখানে শর্টকাট দেখতে পারি এই যে দেখেন আমি কন্ট্রোল জে প্রেস করেছিলাম ওইটা শর্টকাট চলে এসছে এটা একটা ওয়ে আরেকটা হয়েছে আমরা এভাবে একটু ড্রাগ করে এখানে নিয়ে আসতে পারি এটাও একটা কপি হয়ে যাচ্ছে এটা দ্বিতীয় ওয়ে এছাড়াও আমরা এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ডুপ্লিকেট লেয়ার দিলে আমরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কপি পেয়ে যাব তো এটা আমাদের মেন ইমেজ এটাকে আমরা ধরছি না এটাকে জাস্ট আমরা রাখছি এবং আমরা এখন এটাকে বড় করি হ্যাঁ তো এটা বড় করার জন্য আমরা যেটা অপশন হচ্ছে ফাংশান এফ মোড এই যে এখানে দেখবেন যে এখানে এখানে তিনটা মোড আছে এই যে এখানে আমি ক্লিক করি স্ট্যান্ডার্ড মোড ফুল স্ক্রিন মোড আর হচ্ছে ফুল স্ক্রিন বার তো স্ট্যান্ডার্ড মোডের কাজ হচ্ছে যে এটা নর্মালি এইখানে যাবে না দেখেন আমি স্পেস বার চাপ দিয়ে এখানে যাচ্ছে না হ্যাঁ আমি যদি আবার এফ প্রেস করি এখানে এখন যাবে এফ প্রেস করলে আমি এটা যেখানে ইচ্ছা আমি সেখান থেকে মাউস ট্র্যাক করে বড় করে নিতে পারবো কন্ট্রোল প্লাস চাপ দিলে এটা বড় হয়ে যাবে কন্ট্রোল মাইনাস চাপ দিলে এটা ছোট হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে এখানে শর্টকাটগুলো আপনি একটু দেখেন দেখলে বুঝবেন এই যে কন্ট্রোল প্লাস ওকে আর কন্ট্রোল মাইনাস হচ্ছে ছোট হয়ে যাবে ওকে সো আমরা এক কাজ করি যে কোনো একটা প্রান্তে থেকে আমরা পেন টুল সিলেক্ট করি পেন টুলের জন্য যেটা হচ্ছে পেন টুল আমাদের এখানে অনেকগুলো টুলস আছে পেন টুল ফ্রিডম পেন টুলস কার্বাচার পেন টুল অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট ডিলাট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট কার্ব কনভার্ট পয়েন্ট টুলস আমি এত কিছুতে না গিয়ে পেন টুলসে গেলাম ওকে পেন টুলস আপনি খেয়াল করবেন যেখানে পাত মুডে দেওয়া আছে কিনা পাত মুড আর এখানে এসে আপনি এক্সক্লুড ওভারলিপিং শেপ আসলে এতগুলো সব কিছু আমাদের জানতে হবে না কিছু কিছু জানি আস্তে আস্তে আপনি যখন বেসিক স্টেজগুলো জেনে যাবেন তখন দেখবেন আপনি আস্তে আস্তে সব শিখে যাবেন আপনার কোনো ঝামেলা থাকবে না তো আমি এটাকে একটু বড় করি বড় করে আমি এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করি পি প্রেস করে আমি এখান থেকে এভাবে করে এইখান থেকে নিলাম দেখেন পেন টুলে আপনাদের যদি হাত কাঁচা থাকে আপনাদের জন্য আমি একটা গাইডলাইন বলি আপনারা গুগলে এসে পেন টুল গেম লিখেও সার্চ করতে পারেন পেন টুলের একটা চমৎকার একটা গেম আছে দ্য ব্রিজার গেম এখানে পেন টুলের গেম লিখলে দ্য এই ওয়েবসাইটটা চলে আসবে এখানে যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে আপনি আপনার পেন টুলের হাতটাকে ক্লিয়ার করতে পারেন এইভাবে করে হ্যাঁ এইভাবে করে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে ঘর বানাতে হয় কি করে শিফট চাপ দিলে সমান রেশিওতে হয় শিফট হ্যাঁ এই যে শিফট আমি না চাপ দিলেও চলবে কেন আমার তো অনেক দিন হয়ে গেছে আমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে আপনাদের বেলায় কন্ট্রোল জেড হচ্ছে আন্ডো কন্ট্রোল জেড শিফট কন্ট্রোল জেড হচ্ছে দুইবার আন্ডো হবে ওকে রেডিও হবে রেডিও আর কন্ট্রোল এক্স হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে খেয়াল করেন আমি যখন এই পয়েন্টটা নেব এখান থেকে আমি যদি এখান
তারপর হচ্ছে এইভাবে এইভাবে আমাদের একটা সার্কেল হয়ে গেল এবার হার্ট শেপ কিভাবে আমরা ক্রিয়েট করব হার্ট শেপ ক্রিয়েট করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এইখান থেকে এইভাবে ধরে এইভাবে আনতে হবে এইখানে রাখার পর এবার আলট্রা প্রেস করতে হবে আলট্রা হ্যাঁ এই যে আমি এত দূর ওর ওইখানে যেভাবে বলছে এইভাবেই আমরা ফলো করি আলট্রা প্রেস করে এই যে পয়েন্টটা আমি ওপরে উঠিয়ে দিলাম ওকে খুবই ইজি দেখেন খুবই ইজি কঠিনভাবে কোনো কিছুই নেওয়ার দরকার না আপনি ভিডিওটাকে আবার টেনে দরকার হলে দেখেন তারপর হচ্ছে এই পয়েন্টে যাই এই পয়েন্টে গিয়ে আবার এই সামনের দিকে যাই যাওয়ার পরে আবার অল্ট্রা প্রেস হ্যাঁ আমার অত দূর যাওয়ার পর অল্ট্রা প্রেস করে এখানে ছেড়ে দিই দেখেন এতটুকু হয়ে যাবে তারপর আমি এই পয়েন্টে এসে একটা ক্লিক করি আমাদের হার্ট শেপ হয়ে গেছে এবার হচ্ছে আমাদের গাড়ি তৈরি করতে হবে গাড়ি হ্যাঁ তো আমি গাড়ি করার জন্য এখানে একটা পয়েন্ট নিই এখানে একটা পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্ট সেম এই জায়গাটা এসে একটু কার্ভ করলাম করার পর আপনারা যেটা করবেন অল্ট্রা প্রেস করে একটু ছোট করে নেবেন না হলে যেটা হবে কি ও আপনার মতো করে ঘুরিয়ে নেবে তো আমি এই জন্য আমি অল্ট্রা প্রেস করতে বলছি তারপর আবার অল্ট্রা প্রেস করে আবার একটু ছোট করে নিলাম তারপর সোজাই পয়েন্টে আসেন তারপর আবার এখানে আসেন এইভাবে করে আবার অল্ট্রা করে একটু ছোট করে নেন নিয়ে এখান থেকে এই তারপর এতটুকু এগুলো আপনাকে করতে হবে আপনি এই পুরাটা গেম আপনি যতটুকু পারেন আপনি চেষ্টা করবেন এটাকে কমপ্লিট করার জন্য এটা এখানে মনে হয় সম্ভবত কয়েকটা টাক্স আছে আবার অল্ট্রা প্রেস করে আমি এখানে ছোট করে নিচ্ছি হ্যাঁ এই যে এখান থেকে আমি আবার দেখাই এই যে এইখানে যদি না হয় আপনার এটা হবে না দেখবেন যে সিলেক্ট হচ্ছে না তারপর এখানে আসি এই এতটুকু এই এতটুকু তারপর এই পয়েন্ট এসে এইভাবে সো আমাদের গাড়িও হয়ে গেল এবার নেক্সট স্টেজ এবার হচ্ছে প্লেন বানানো আপনারা এইভাবে প্রতিটা জিনিস আস্তে আস্তে করে কমপ্লিট করবেন তারপরে চলে আসবেন হচ্ছে ফটোশপে কারণ এটা যদি আপনি একটু মোটামুটি আপনার হাতটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আপনি কিন্তু মোটামুটি আপনার পেন টুল অনেক ঝরঝরা হয়ে যাবে এবার অল্ট্রা প্রেস করে আবার এটাকে ছোট করে নেন তারপর এখানে আসেন এখানে এসে এই পয়েন্টে এই যে এই পয়েন্টে এই যে এতটুকু নিলেন এবার এটাকে একটু ছোট করে দেন তারপর এই পয়েন্ট সো এইভাবে আপনারা নিজের হাতকে ক্লিয়ার করবেন এবং নেক্সট স্টেজ এভাবে এভাবে করে পার করেন সো এটা হচ্ছে ওয়ে এবং আমরা চলে আসি আমাদের সফটওয়্যারে তো এবার আবার এই জায়গাটা আমরা আপনারা চেষ্টা করবেন আপনারা চেষ্টা করবেন এখানে যতগুলো টাস্ক আছে কমপ্লিট করার এবং কমপ্লিট করে আমাদের মেন গ্রুপে আপনি আপলোড করেন যে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ান কমপ্লিট হয়েছে ওকে সো আমি এটা চাচ্ছি যেন আপনারা কমপ্লিট করেন ঠিক আছে তো এবার আমি আসি দেখেন আমি এখানে নেওয়ার পরে আমি যদি বড় করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল স্পেস বার হ্যাঁ কন্ট্রোল স্পেস বার দিয়ে আমি এভাবে করে বড় করে নিতে পারবো আবার কন্ট্রোল মাউসটাকে একটু সামনের দিকে নিলে ছোটো হয়ে যাচ্ছে আবার কন্ট্রোল প্লাস দিলে বড় হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করে দেখেন হ্যাঁ আমি সামনে পিছে এই সব জিনিস আপনাদেরকে একটু একটু করতে হবে হ্যাঁ তো এইটা নেওয়ার পরে আপনি আবার এই জায়গাটা যান যাওয়ার পর এইখানে এখানে এখানে আমি একটু ছোটো করে নিই আর ব্যাকগ্রাউন্ড কাটার সময় আপনার যতটুকু পারবেন একটু ডিটেলসে যাওয়ার চেষ্টা করবেন একটু ভিতর থেকে কাটবেন তাহলে হবে কি যে আপনার পিক্সেলটা পারফেক্ট থাকবে আচ্ছা এই এখানে চলে আসেন এখানে এসে এখানে একটু কার্ভ করেন এই জায়গাটা আপনারা অবশ্যই বেসিক টুলসে যেটা আমি প্রথমে দেখালাম ওগুলো একটু দেখে ফেলবেন দেখলে আপনার মনে করেন যে আপনি সফটওয়্যারের যে আপনার নলেজগুলো ওখানে আমরা এক একটা টুলস নিয়ে বিস্তারিত বলেছি কারণ সব জিনিস যদি একটা বলতে যাই তাহলে অনেক লম্বা ভিডিও হয়ে যাবে সো দেখেন এখানে আমাদের মোটামুটি একটা পাথ হয়ে গেছে খেয়াল করে দেখেন এবার আপনি যদি কোনো জায়গার কোনো পাথ করার পরে এই যে দেখেন এখানে আমার ওয়ার্ক পাথ বলে একটা অপশন হয়েছে আমি এটাকে ক্লিক করলে কন্ট্রোল প্রেস করলে এখানে সিলেকশন হয়ে যাবে আমি আবার আন্ডোতে চলে যাই আগের জায়গায় কন্ট্রোল জেট হ্যাঁ আর এইবার আমি যদি মনে করি যে এখানে কোনো পয়েন্ট আমার একটু মডিফাই করা লাগবে এই যে এখান থেকে এই পয়েন্টটাকে সিলেকশন করলাম আমি এটাকে মডিফাই করতে পারবো ওকে আর এখানে হচ্ছে পাস সিলেকশন আর একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন আমি যেটা ডাইরেক্টলি সিলেকশন করতে যাচ্ছি যেই পয়েন্টটা আমার ঠিক করা লাগবে ধরেন এখানে একটা পয়েন্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা আর একটু এদিকে আসবে হুম সেটা আমি করতে পারি এটাকে যদি মনে হয় যে আমার আরেকটু নিচে নামানো দরকার আমরা নামাতে পারি সো এটা দিয়ে মডিফাই করা যায় 
ওকে পেইন টুলের আরো কয়েকটা জিনিস দেখাই যে এটা হচ্ছে এটা নিয়ে আমি পরে বলি এটা হচ্ছে অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আপনি মনে করছেন যে এখানে একটা পয়েন্ট আপনার দরকার এখানে আপনি এই জায়গাটা কার্ভ করতে আছেন দেখেন এখানে পয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে আবার আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে ধুর এটা তো ভুল হয়ে গেছে আমি এটা ডিলেট করে ফেলি তাহলে এখানে যান এই যে ডিলে ডিলেট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট এখানে আবার প্রেস করেন যে পয়েন্টটা হয়েছিল যে পাতটা হয়েছিল এটা আবার ডিলেট হয়ে যাচ্ছে সো এখানে আমার মনে হয় যে একটা দুইটা তিনটা আপনি বুঝে গেছেন ওকে সো এবার আমি একটা দেখাই যে এই টুলসের কাজটা কি এটা হচ্ছে কনভার্ট পয়েন্ট টুল কনভার্ট মানে হচ্ছে আমি এখানে এখানে ক্লিক করলে দেখবেন যে এটা কোনাকুনি হয়ে যাবে আবার এখানে আবার যদি আমি ক্লিক করি দেখবেন আবার আগের জায়গায় চলে আসছে সো এক্স একেবারে ইজি খুবই ইজি খুবই ইজি কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে ছোটো করি এবার ছোটো করার পর এটা এখানে সিলেকশন করি কন্ট্রোল প্লেস করে এবার আমি যেটাকে করতে পারি কন্ট্রোল এটাকে আমি অনেকভাবে করতে পারি ফ্রেদার দিয়ে দিতে পারি এইভাবে করেও দিতে পারি এটাকে মার্কসিং বলে এটাকে আমরা পরে দেখব বাট আপনারা যেটা করবেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল জে হ্যাঁ মানে কন্ট্রোল সি মানে হচ্ছে কপি হ্যাঁ আর কন্ট্রোল আমি দিয়েছিলাম কন্ট্রোল জে আপনারা কন্ট্রোল ভি দিয়েন কেন কন্ট্রোল জিও হচ্ছে কপির একটা পার্ট তো কন্ট্রোল ভি দিলেও হবে ঠিক আছে তো আমি আবার দেখাই আপনাদের হয়তো বা অনেক শর্টকাট খেয়াল করবেন এখানে লেয়ারে কিন্তু আপনি অবশ্যই সিলেক্ট রাখবেন এটাকে ডিলাইট করে দিই হ্যাঁ এই যে এই জায়গায় লেয়ারে সিলেক্ট রাখেন এবার আমি আবার এখানে আমার যে পাত করা আছে এই পাতে গেলাম যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে এইখানে যখনই কন্ট্রোল প্রেস করছি এখানে ক্লিক করছি দেখেন এখানে সিলেকশন হয়ে যাচ্ছে কন্ট্রোল সি মানে এখান থেকে গেলাম কন্ট্রোল সি ওকে কপি হলো তারপর আবার আমি এডিটে গিয়ে কন্ট্রোল ভি 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 এই যে ভি তার মানে হচ্ছে কপি হয়ে গেল দেখেন এই যে এখানে পুরো এটার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই আমি এটা নিচে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই ওকে এখান থেকে গেলাম একটা সলিড কালার আমি যেই কালার দিতে চাইবো সেই কালার হয়ে গেল খুব সুন্দর না দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কাটা হয়ে গেল এবার আপনি চাইলে এটার বাড়তি অংশটাকে এখান থেকে ক্রপ করে কেটে দিতে পারেন এই এতটুকু আমাদের দরকার নাই ঠিক আছে এতটুকু আমাদের দরকার নাই এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট এতটুকু আমাদের দরকার নেই আমরা এটাকে দিয়ে এন্টারপ্রাইজ করি বা এখান থেকে দেখবেন যে আপনি যখন এখানে সিলেকশন করেছিলাম এই যে ও সিলেকশন করেছিলাম এখানে এই যে রাইট বাটন এটাকে প্রেস করলেই হয় তো আমাদের এটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেল সো এবার আমরা আরেকটা কাজ করি এবার আরেকটা ছবি দেখি হ্যাঁ দুইটা ছবি করি কোনটা করা যায় এটা করা যায় সুপারম্যান স্পাইডারম্যান সুপারম্যান না স্পাইডারম্যান তবে এটা না করে আমরা আরেকটু ডিফারেন্ট ছবি নিই এই ছবিটাতে ব্যাকগ্রাউন্ড কাটবো হ্যাঁ এই ছবিটা আমি এখান থেকে ড্রাগ করে এনে এখানে এখানে রেখে দিচ্ছি আমি চাচ্ছি যে এই ছবি শুধু এই অংশটা কাটবো হ্যাঁ এগুলো দরকার নেই আমাদের আপনার এরকম ছবি গুগল থেকে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন ফ্রি ইমেজ লিখে সার্চ করলে দেখেন আমি আপনাদের বলি আপনার ইমেজ খুঁজে পাবেন কি করে ফ্রি ইমেজ লিখে সার্চ করবেন ফ্রি ইমেজ ডাউনলোড হ্যাঁ খুব সহজ মানে একেবারেই সহজ আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটা সাইডে চলে যান এখানে দেখবেন যে অনেক সাইড চলে আসবে এখান থেকে গিয়ে আপনি যে যে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে চান সেই ধরনের ছবি পেয়ে যাবেন আপনি লেখেন এখানে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট অনেক ছবি পেয়ে যাবেন এই যে দেখেন এখানে এই ধরনের ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে আস্তে আস্তে আপনার হাত অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই ছবিটা দেখানোর মানে হচ্ছে এটা করার একটা কারণ এই ভিতরে অংশটার জন্য ওকে সো আমি ওইটাকে বাকি যে জিনিসগুলো আছে ওগুলোকে কেটে দিলাম কেটে দিয়ে আমি এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করি এবং এটার পিছে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো তো আমি আবারও পেন টুলে চলে আসি এখানে আসার পরে রাইট বাটন ক্লিক করে রাখলাম করে আমি এই পেন টুলটাকে নিলাম নিয়ে আমি বড় করে এখান থেকে স্টার্ট করলাম আর একটু বড় করে নিই হ্যাঁ এখানে এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করলাম এখানে যাওয়ার পর এই এতটুকু চেষ্টা করবেন যতটুকু ভালো কোয়ালিটির ছবি নেওয়ার জন্য লো কোয়ালিটির ছবি নিলে আপনার একটু ঝামেলা হয়ে যাবে তখন দেখবেন যে আপনি রেজুলেশন বা কোয়ালিটি ভালো পাবেন না আর যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন আপনারা চেষ্টা করবেন মিনিমাম হান্ড্রেড ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য যত ডিফিকাল্ট টাইপের বা যত কমপ্লেক্স টাইপের ছবি আছে আপনি খুঁজে খুঁজে বের করবেন প্রথমে এরকম ইজি ইজি ছবি বের করবেন এবং বের করে আপনি গ্রুপে অনবরত আপলোড করতে থাকেন তাহলে হবে কি যে আপনার এই কাজ দেখে অন্যরাও উৎসাহিত হবে এবং কাজ যখন ভুল হবে বা কোনো সমস্যা হবে তখন আপনার যারা গ্রুপে এক্সপার্ট আছে তারা আপনাকে সাহায্য করবে তো আপনি যদি কাজ প্র্যাকটিস না করেন আপনার হাত কিন্তু কখনোই খালি হবে না ঠিক আছে আপনার হাত কখনোই ক্লিয়ার হবে না তো যত বেশি প্র্যাকটিস তত বেশি পারফেক্ট হবেন মনে রাখবেন তো আমি সবাইকে
আপনি বিশটা করেন কিন্তু করেন এই ধরনের কাজ আপনাকে অনলাইনে সারা দিনে অনেক করতে হবে তো যত বেশি করবেন আপনার হাত দেখবেন কি একটা সময় গিয়ে একেবারে স্মুথ মানে খুবই স্মুথ হয়ে যাবে আমি এটাকে কাটছি এবং এটা কাটার দুইটা দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের জন্য একটু সুবিধা খেয়াল করবেন যে এখানে আমি কিন্তু এই জায়গায় কম্বাইন শেপ যার কারণে আমি এটাকে এক্সক্লুড ওভার শেপ দিয়ে দিলাম হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে একটা পাতের মধ্যে এই ভিতরে অংশটাকেও পাত করতে হবে সবসময় পাত করার সময় এটা দেখে নেবেন যে এক্সক্লুড ওভার শেপ দেওয়া আছে কিনা ওকে এবারে আমাদের যেহেতু এই পয়েন্টে আমি শুরু করেছিলাম এবার এখান থেকে শুরু করি হ্যাঁ ওকে দেখেন হয়ে গেছে আমাদের মোটামুটি এখান থেকে আমি ক্লিক করলাম আমি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কপি হয়ে গেল তো দেখেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেল এবার এটার নিচে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই এখান থেকে গিয়ে সলিড কালার মানে আপনি যে কোনো কালার দিতে পারেন আমি সাদাই দিলাম মানে ম্যাক্সিমাম অনলাইনে কাজ হচ্ছে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডেরই হয় যদি আপনার ক্লায়েন্টের স্পেশালি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে তাহলে আপনি সেইভাবে করতে পারেন ওকে দেখেন খুবই সুন্দর এবং আমি খুব ফাস্ট আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিলাম তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিওটা এবং আপনারা যত পারবেন বেশি বেশি করে কাজ প্র্যাকটিস করেন আপনারা গ্রুপে আপলোড করেন আমাদের ডিআইটি ইনস্টিটিউটে গ্রাফিক ডিজাইন শিখুন যে গ্রুপটা আছে সেখানে আপনি বেশি করে হোমওয়ার্ক দেন এটাকে আপনি চাইলে এইভাবে করেও আপনি সাজাতে পারেন দেখাই আপনি একটা কাজ করবেন এখান থেকে ক্রপে গিয়ে এখান থেকে আর একটা অপশন নিয়ে নেন এইভাবে করে বড় করে অ্যান্ড দেন এন্টারপ্রাইজ করেন এন্টারপ্রাইজ করার পর আপনি যেটা করবেন এখান থেকে এটাকে ড্রাগ করে নে এখানে রেখে দেন রাখার পরে আপনি এইটা দেখেন এই যে বিফোর আফটার আমি এখান থেকে সাজিয়ে রাখলাম তাহলে বোঝা যাবে যে আমি কোনটা করেছিলাম আপনি এখানে লেখেন যে এটা বিফোর আগে ছিল হ্যাঁ অ্যান্ড দেন এটা হচ্ছে আফটার আফটার ওকে সরি আফটার ওকে তো এইভাবে করে আপনি কিছুই না এখান থেকে ফাইল সেভ অ্যাস অ্যান্ড খেয়াল করবেন যে আমি এখানে সেভ করে রাখছি এটাকে জেপি জিতে সেভ করছি ওকে জেপি জিতে সেভ করলে আপনি হোমওয়ার্ক লিখলাম হোম ওয়ার্ক হোমওয়ার্ক জিরো ওয়ান ওকে সো দেখেন এটা সেভ হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমার জেপিজি মোডে সেভ এখন হঠাৎ করে আমি চাচ্ছি যে আমার এই ফাইলটাকে আবার কাস্টমাইজ করতে তাহলে তো দেখেন আমি যখন এটা জেপিজি খুলব দেখেন আমার জেপিজিটা এরকম থাকবে এই যে এটাকে আর কোনো এডিট করার অপশন নাই এটার কোনো এই যে দেখেন এখানে একটা লেয়ার হয়ে গেছে তো আপনি যদি চান যে এই ফাইলটা আপনি সেভ করে রাখতে যাতে আপনার পরবর্তীতে যদি কোনো এডিট করার দরকার হয় তাহলে আপনি এখান থেকে ফাইল সেভ অ্যাজ পিএসডি মোড এই যে ফটোশপ পিএসডি মোড রেখে দেন তাহলে যেটা হচ্ছে আমি এটাকে ওকে দিয়ে দিলাম আমি এটা কেটে দিলাম হঠাৎ করে আপনার কাছে ক্লায়েন্ট বলল দেখো আমার এই ছবিটা তো এই জায়গাটা ভুল হয়েছে তাহলে আপনি আপনার পিএসডি ফাইলটাকে খুলে আবার এখান থেকে এডিট টেডিট করতে পারবেন যেটা দরকার সেটা আবার এডিট করে ফেলতে পারবেন ওকে সো অনেক সময় দেখবেন যে ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে দেখো আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের দরকার নেই আমার একেবারে এরকম পিছে ক্লিন থাকবে আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড নিজের মতো করে বসিয়ে নেব যেটাকে বলা হয় ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ তো ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার সেভ করার ওয়েটা কি আমি সেভ অ্যাজ এ গেলাম যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে গিয়ে আমি সেভ করব হচ্ছে পিএনজি মোডে দেখেন এই যে পিএনজি হ্যাঁ পিএনজিতে যাবেন যাওয়ার পর সেভ দিয়ে দেবেন সেভ দিয়ে দেন তাহলে মজার বিষয় হচ্ছে কি আমি একটা জিনিস দেখাই যে এটাকে আমি পিএসডিতেও সেভ করে রাখি ওকে সেভ অ্যাজ পিএসডিতেও আমি সেভ করে রাখি ওকে এটাকে আমি পরে দেখাই পিএনজিতে সেভ করার মজার বিষয় হচ্ছে দেখেন এই যে পিএনজিতে সেভ করার পর আপনি যদি যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি হয়তো বা একটা ডিজাইন করতে যাচ্ছে ক্লায়েন্ট এমনও হতে পারে যে একটা ডিজাইন করতে যাচ্ছে সে চাচ্ছে যে ধরেন এই ছবির পাশে এই ছবির পাশে সে এই ক্যামেরাটাকে রাখবে তো আমি এটাকে ড্রাগ করে এনে এখানে রাখি দেখেন এটা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে খুব সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে
আচ্ছা এটা গেল একটা অপশন আমি আরেকটা জিনিস দেখাই অনেক সময় দেখবেন যে আপনি এক নাগার কাজ করছেন আপনি পিএইচডিতে সেভ করতে গেলে আপনার অনেক ফাইল বড় হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কি করবেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ধরেন আমি এটা তো আমার এখানে পিএইচডি আছে ওকে পিএইচডিটা খুললাম আমার এখানে কোনো কিছুই নাই আমি ধরেন এবার ডিলাইট করে দিলাম আমার কাছে শুধু এটা আছে ঠিক আছে এইটা আছে এখন আপনি এই যে আমার এখানে পাত করা আছে এই পাতটাকে সেভ করে রেখে দেন এই যে সেভ 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 করে রেখে দিলাম আমি এখন দেখাই যদি আমি এটাকে ওপেন করি আমি এখান থেকে ফাইল ওপেন এই দেখেন এই যে পাত এটা কিন্তু জেপিজি মোডেই সেভ হয়ে আছে ওকে তো এই হচ্ছে ছোট্টখাট্ট বিষয় আপনি পিএইচডিতে সেভ করতে পারেন আপনি জেপিজিতে পাত সেভ করতে পারেন আপনি ট্রান্সপারেন্ট করতে পারেন আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই করতে পারেন কিন্তু আপনাকে বেশি বেশি করে করতে হবে ওকে তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ